ఒక రకమైన జీవం సృష్టి ఆ జీవంతో ఉండిన శిల్పం ఏమో రాగం అది చెక్కకుండా చెక్క చెక్క చెక్కడానికి శిల్ప చేయక మునుపు పూర్వం ఉండే ఒక నెలరాయమో నారాయణ ఇది త్యాగరాజ స్వామి కీర్తన మన రామ అది ముందర ఈ హరహర ప్రియ రాగం అంటే ముందర ఇది మొట్టమొదట ఇది హరప్రియ రాగం అంతకుముందు ఇది సామగానంలోంచి వచ్చిన మూర్చిన కనుక సామగాన మూర్చిన అన్నారు దాన్ని హరప్రియ అన్నారు ఎందుకంటే ఈ శివుడికి వేదం ఇచ్చాను కనుక ఆ తర్వాత ఏమైందంటే దాన్ని దాన్ని చిత్తరంజని కూడా అన్నారు దాన్నే ముఖారి అని కొన్నాడు అనేవారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకో చెప్తారు మన మేనకర్తల్లో వచ్చేసింది హరప్రియల్లా హరహర హరహర ప్రియ హరప్రియ అనేది ఉంది మరి ఆ హరప్రియ అనేది ఉంది అని చెప్పడానికే ఎక్కువ రేషనల్ గా అయితే మొట్టమొదటి హరహర ప్రియ రాలేదు ఆ ఖర అని చేర్చారు ఇరవై రెండవ మేనకర్తలు చెప్పడం చెప్పడం కోసం రెండోది ఇరవై రెండు మనకు పురింపజేసేటట్టుగా ఉండేది డెబ్బై ఎనిమిది గంటల్లో కరహర ప్రియ కరహర ప్రియ రాగం అయింది ఎప్పుడు ఏంటంటే త్యాగరాజు ఆయన మేధస్సులో అయింది ఆయన శిష్యుల ద్వారా కరహర ప్రయాగం పెరిగింది చక్కని రాజమార్గం రామణి తర్వాత రామానీయుడ ప్రకటన నిలబడి ఈ కీర్తనల ద్వారా ఈ అలా అంచేత మనం రాగం ఈ తర్వాత కొంచెం కొంచెం అనుకుని మన రామణి సమయంలో పాటించిన ముందు రాగంగరి ముందు గమకం లేకుండా స్వరస్థానం అనడం చాలా ముఖ్యం ఏమంటే గమకం తోటి అని 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 గమకం లేకుండా శోభిని ఎత్తుని లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది గమకం ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది గమకం లేకుండా ఉంటే యూనివర్సల్ అది ప్రపంచం అందరికీ బాగుంటుంది గమకం పెడితే మన సంప్రదాయం అది అలాగే మన మహర్షులు ఇలా అన్నారనమాట అది తిజి తిజిలై ఈ ఇవల్యూషన్ లో తిజిలై మనకు వచ్చింది నిజానికి దానిలో గా కంటే రీ మా ఉంది ఎక్కువ ఉంది గౌరవ మహానుభావుడు ఎంత అందంగా ఉంది ఆ అందాన్ని సులభంగా మాత్రం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండేది ఎక్కువ బ్యూటీ నిజాన్ని బ్యూటీ అది సంస్కారం ఇచ్చేదైన బ్యూటీ అది సంస్కృతి పరంగా ఉండే బ్యూటీ అది మామూలు వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు మామూలుగా తెలియకపోవచ్చు దానిలో రుచి ని 
మొదటి కాలం రెండవ కాలం మూడో కాలం పాడుకుంటూ వాళ్ళు ఆకారం పాడాలి పాడితే అది దానికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ రెండు రెండు ఫైల్ మనం ఈ మన నిరాటంకంగా మెకానికల్ కన్వీనెన్స్ అనగలిగితే అప్పుడు రాగానికి మీకు రాగం పాడడానికి మీకు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది అంటాం అలంకారాల వరకు మనం మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాం సరిగా రిగా బాగా ఇలాగ ఈ కన్వీనెన్స్ నుంచి రావాలి ఆ దాని కూడా విత్ ఆ పంచమి యొక్క రిలవెన్స్ తోటి దా యొక్క స్థితిలో సజీవంత అవుతుంది దాని కాపాకాడ ఒకటే కదా కదా ఇది మాత్రం కాపా చూపిస్తూ ఉంటుంది కానీ మన ప్రతిస్థానం కూడా దానికి సంబంధించి ఉంటుంది మన రామా నీ సమానమేవాడు రామా రామా నీ సమానమేవాడు రఘువం ఉద్ధరించిన ఓకే దీనికి ఒక సంప్రదాయం ఉంది మొట్టమొదట రామా నీ సమానమేవాడు అనుకుంటే సమానమేవాడు ఎవరికి ఎవరి సమానం అంటే రామా నీ సమానం అని కాదు అర్హర ప్రియా నీ సమానం ఎవరు అన్నారు ఎప్పుడు ఏ రాగంలో రాముణ్ణి స్థుతించినప్పటికీ కూడా ఆ రాగాన్ని కూడా ఇండైరెక్ట్గా స్థుతించుకున్నాడని మాత్రం మీరు అందరూ అనుకోండి అనుకుని దాన్ని వర్తింపజేయండి వర్తింపజేస్తే అది మీకు తెలుస్తుంది సత్యం సత్యం అని తెలుస్తుంది ఇది రూపక తాళంలో ఉంది ఇద్దరు మహానుభావులు అందరూ కూడా ఇలా మొదలు పెట్టారు వెంటనే స్వరం అంటూ ఉండాలి 